بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹیک اردو بلاگنگ سے ریلیٹڈ میں کافی سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں اور کافی سارے ویڈیوز کے باوجود بھی مجھے کافی سارے کوشچنز ملے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں جن کی آنسر دینا ضروری ہے یہ کوشچنز مجھے کمنٹس میں اکثر ملتے ہیں بعض لوگ مجھے ای میل پہ بھی کرتے ہیں مختلف سورسز یہ مجھے کمنٹس ملتے ہیں ٹویٹر ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا یہ چیزیں میں یوز نہیں کرتا کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو زیادہ تر میں فوکس کرتا ہوں جو ویڈیوز کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں ان پہ تو جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم کوئی کمنٹ کرے تو اس میں آپ لکھے ایش ٹیگ آسک اردو تو وہ کمنٹ پھر مجھے آسانی سے ملتا ہے اور میں ایسے کمنٹس کے جلدی ریپلائی کرتا ہوں آل لوگ میں کمنٹس میں ریپلائی کرتا ہوں موسٹ آف دا ٹائم لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریپلائی نہیں کر پاتا کمنٹ زیادہ ہوتے تو میں ان کو فیچر کر کے ایک ویڈیو بناتا ہوں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ویڈیو میں میں کچھ چیزوں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دیتا ہوں کمنٹس میں اگر میں کوئی چیز لکھتا ہوں تو پھر زیادہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتے تو ویڈیو میں چیزیں کلیئر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بلاگ اسپاٹ بلاگر سے ریلیٹڈ یا ایڈ سائنس ہو گیا ورڈ پریس ہو گیا اس سے ریلیٹڈ جو میرے کوشچنز امپورٹنٹ ان کے میں جواب دینے جا رہا ہوں میرا نام ایم جاوید آپ دیکھ رہے ٹیک اردو لیٹس ٹیک اٹ اوکے کوشچن مجھے کافی سارے ملے ہیں ان میں سے میں نے کچھ کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوشچنز ایسے ہیں جو اکثر لوگوں نے پوچھے ہیں تو جس کا مجھے ٹاپ پہ نظر آیا پہلے نظر آیا اس کا میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے اور وہی کوشچن میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو پہلا کوشچن ہے یہ وائی ٹی نے پوچھا ہے ہم سے وہ یہ کہتے ہیں سر کاپی رائٹ امیج لے کے پھر کینوا میں ایڈٹ کر کے پوسٹ میں امیج ڈالنے سے کوئی پرابلم ہوگی کیا گئے ایڈ سینس میں تو سمپل یہ ہے کہ ایسے امیجز جن پہ آپ کو کوئی لوگوں نظر آتا ہے جیسے میرے اکثر پکچرز میں آپ کو تھم نیلز میں آپ کو ٹیک اردو کا لوگوں نظر آتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر گیٹی امیجز یوز کرتے ہیں یا ون ٹو تھری آر ایف کے امیجز یوز کرتے ہیں تو ایسے امیجز میں پیچھے سے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس کا لوگوں نظر آ جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا فیڈ سا نظر آتا ہے لیکن ایسے امیجز آپ کوشش کریں نہ یوز کریں اگر کوئی ایسا نیو امیج آپ لیتے ہیں کسی اور جگہ سے جو کہ آپ جب گوگل امیجز میں جاتے چار پانچ لوگوں نے یوز کیا ہے تو آپ وہ امیجز یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں تھوڑا سا اس میں ایڈٹ کرے اس میں اپنا لوگو ڈال دے یا اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دے تو تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈٹ کر کے ایسے امیجز کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آئی ریکمینڈ کہ آپ پکسا بے سے آپ امیجز وہاں سے لے وہاں پہ ٹوٹل کاپی رائٹڈ فری امیجز ہوتے ہیں یا پھر جب آپ میں اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اگر آپ گوگل سے بھی امیجز لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ جتنے بھی امیجز یوز کر سکتے ہیں اس پہ کاپی رائٹ نہیں آتا ہے اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا اوپر کارڈ میں بھی دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ایسے امیجز ہیں گوگل کے جو کہ آپ بغیر کاپی رائٹ کے ٹینشن کے یوز کر سکتے ہیں تو آنسر ہے یس آپ کر سکتے ہیں اوکے یہ نیکسٹ کوشچن ہے جنت فاطمہ نے پوچھا ہے السلام علیکم سر وعلیکم السلام کین یو گائڈ می پلیز ویوز کیسے آئیں گے یو کے یو ایس اے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کتنے پوسٹ ڈیلی کرنے ہوں گے ارننگ کتنی ہوگی ایٹسیٹرا اوکے جب آپ یو کے یو ایس اے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو جب آپ پوسٹ ڈالتے ہیں اس میں پوسٹ جب ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ وہاں سے لوکیشن کو سلیکٹ کریں گے ورڈ پریس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے اور آپ کے پاس بلاگر میں بھی آپشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے فار ایگزامپل یہ میرا ایک بلاگر ہے یہاں سے میں اس کو نیو پوسٹ کرتا ہوں اب جیسے نیو پوسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس لوکیشن کا آپشن ہے آپ یہاں سے لوکیشن کو اگر فار ایگزامپل آپ سے یو ایس سے میں کرتا ہوں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا یہاں سے اس کو پہلے سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد وہ آپ کو اس لوکیشن کو دے دیتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس اے یو ایس بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ڈن کریں گے تو اس طرح جب آپ پوسٹ کریں گے تو آپ کا ٹارگیٹ ہوگا یو ایس اے ہوگا تو اس طرح سے آپ یو ایس اے سے یو کے سے گین کر سکتے ہیں بہرحال کورا سے بھی آپ یو ایس اے یو کے کو ٹارگیٹ کر کے گین کر سکتے ہیں ورڈ پریس میں بھی اسی طرح آپ کے پاس آپشن ہے آپ اپنے پوسٹ کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کسی پارٹیکولر کنٹری کی طرف اینڈ فائنلی یوٹیوب میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی لوکیشن کو سلیکٹ کر کے وہاں سے ٹریفک گین کر سکتے ہیں آگے نے انہیں پوچھا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تو میں نے بتا دیا آپ کو بہرحال میں یہ پچھلے بلاگز میں میں بڑے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس کے بعد کہتی ہے کہ کتنے پوسٹ ڈیلی کرنے چاہیے دیکھیے جتنا آپ کے پاس اسٹیمنا ہے میرا اپنا اصول یہ ہے کہ میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کو فوکس کرتا ہوں جب آپ کوئی اچھا سا پوسٹ بناتے ہیں اس میں کوالٹی کو مینٹین کرے اس میں امیجز ڈالے ویڈیوز ڈالے اس میں 
فیس بک پہ مختلف گروپ میں شیئر کرنا ہوتا ہے واٹس ایپ میں کرنا ہوتا ہے انسٹاگرام میں کرنا ہوتا ہے ٹویٹر پہ کرنا ہوتا ہے گوگل پلس پہ کرنا ہوتا ہے لنکڈ ان پہ کرنا ہوتا ہے ریڈٹ پہ کرنا ہوتا ہے جتنے بھی پاسبل فورمز ہیں جتنے آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان سب پہ آپ اکاؤنٹ بنا لیں اور ان سب میں شیئر کریں تو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پوسٹ کو آپ کو بنانے میں لکھنے میں شیئر کرنے میں تین گھنٹے لگتے ہیں ایسے کوالٹی پوسٹ پہ پھر آپ کو ویوز بھی آتے ہیں اور ویوز آنے کے بعد پھر آپ الٹیمیٹلی ارننگ بھی کر سکیں گے اوکے یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ کوشچن ہے کیوٹ اینجل کی طرف سے ہے سر بٹ مائی ویب سائٹ ٹاپک شاعری اینڈ ہاؤ ٹو آنسر کورا اس میں سمپل یہ ہوتا ہے جب آپ کورا میں جاتے ہیں کورا میں جب آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو شروع میں پھر آپ سے وہ آپ کے انٹرسٹ پوچھ سکتا ہے اب جیسے آپ لیفٹ سائڈ پہ میرے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس اپلیکیشن ہے سیمسنگ ہے کمپیوٹرز ہے ٹیک سپورٹ ہے سافٹ ویئر ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس طرح ان سے ہٹ کے فارسٹ سے ریلیٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو شروع میں کافی سارے آپشنز ملیں گے آپ ان آپشن میں سے پوئٹری کو سلیکٹ کرے اردو کو سلیکٹ کرے یا جو لینگویج میں آپ کو پوئٹری آتی تو اس سے ریلیٹڈ آپ پوسٹ کر سکتے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی ویڈیو گین کر سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کے اوپر پہ اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن ہوں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ آنسر دے سکیں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پوسٹ ہوں گے اور جب آپ کا پروفائل ہوگا پرسنل پروفائل تو اس میں بھی آپ کے وہ انٹرسٹ یہی دکھائے گا کہ اس کو پوئٹری میں انٹرسٹ ہے اس طرح الٹیمیٹلی آپ کا یہاں پہ ایک پلیٹ فارم بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کسی بھی ٹاپک پہ کورا پہ اپنے آڈینس آڈینس گین کر سکتے ہیں اور ویوز گین کر سکتے ہیں اوکے یہ کوشچن اگین وائی ٹی کی طرف سے ہے اور اس طرح کے مجھے کافی سارے کوشچنز ملے ہیں کہ ابھی یہ کہتے ہیں سر میں نے اکیس سپٹمبر کو ایڈ سینس کو ریپلائی کیا تھا یعنی کہ اپلائی کیا تھا کہنا چاہ رہے ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا نہ ہی میسج کر رہے ہیں وہ لوگ کہ انسفیشنٹ کانٹینٹ ہے کچھ میسیجز ہی نہیں دے رہے ہیں ڈس اپروو کا ایٹسیٹرا اوکے جب آپ پہلی دفعہ ایڈسنس پہ اپلائی کرتے ہیں تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں نے جب اپنے ویب سائٹ کے لیے اپلائی کیا تھا بلیو اٹ اور ناٹ مجھے کوئی ایک منتھ کے اندر اندر رپلائی کیا تھا مطلب اتنا ٹائم لیا تھا انہوں نے ان میں یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ان کے بورڈس ہوتے ہیں وہ آپ کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ ایک انالسس کرتے ہیں کہ ویدر آپ کے ویب سائٹ اس کوالٹی کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن میں نے جب دوسرا اپنا ویب سائٹ اپلائی کیا تھا فارسٹی پیڈیا میں نے ٹیک اردو کا پہلے بتا دیا فارسٹی پیڈیا اپلائی کیا تھا تو وہ ود ان تھری ڈیز مجھے رپلائی آ گیا تھا کہ آپ کا ویب سائٹ اپروڈ ہو چکا ہے ٹیک اردو کا ایک منتھ انہوں نے لیا تھا تو اگر آپ کا ویب سائٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے یا ایک ایسے ٹاپک سے ریلیٹڈ جہاں پہ بہت کراؤڈ ہے ٹیک سے ریلیٹڈ بہت سارے ویب سائٹ دن میں بنتے ہیں اور یہ آپ کیپ اٹ ان مائنڈ ٹیک سے ریلیٹڈ اکثر ویب سائٹ ایڈ سینس ریجیکٹ کرتا ہے کیونکہ اکثر اس میں کاپی رائٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اب جتنے بھی آپ کے پاس ویسٹ میں دیکھے یو کے میں دیکھے یو ایس اے میں دیکھے انڈیا میں دیکھے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ پہلے کور کرتے ہیں فار ایگزامپل ایک نیو فون آنے والا ہے آئی فون ایکس میکس آنے والا ہے آپ اس کے اوپر کوئی پوسٹ کرتے ہو ان باکسنگ کی یا کسی اور چیز کی وہ پہلے سے کور ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کے پوسٹ کی ویلیو نہیں رہتی ہے تو اس میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ای میل آتا ہے تو اس میں آپ کے پاس یہاں پہ سوشل یا پروموشن کا آپشن ہوتا ہے جی میل میں آپ کے پاس ہوتا ہے اگر آپ نے اپ گریڈ کیا ہوا ہے اور اس فارمیٹ پہ لگائے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو آپ چیک کرتے جائیں کہ یہاں پہ بھی اکثر وہ آپ کے لیے آ سکتا ہے اور یہاں پہ بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس تو ان کو آپ نے ڈیٹیل میں چیک کرنا ہے ہم بعض اوقات امپورٹنٹ ای میلس کو نہیں چیک کرتے یہاں سے بس اس کو کلک کر کے سب کو ڈیلیٹ کرتے آپ دیکھیں کہ آپ نے ون بائی ون ان کو دیکھنا ہے کہ ایسے نہیں ان کی طرف سے ای میل آئے اور آپ نے غلطی سے اس کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ کو اسے امپورٹنٹ ای میل ہوتا ہے تو آپ ان کو کوشش کریں کہ جیسے مین ایڈسنس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منتھلی رپورٹ مجھے یہ بھیجا ہوا ہے انہوں نے تو یہاں سے آپ ان کو سٹار بھی کر دے تاکہ وہ ای میل آپ کو نظر آ جائے اور ان کو کوشش کر لیبلس یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے آپشن ہے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیک میٹرز سے ریلیٹڈ جتنے بھی میری ای میلز ہیں میں لیبل میں اس کو لے جاتا ہوں تو اس طرح آپ نے تھوڑا سا اپنے کام کو سسٹمیٹک رکھنا ہے تاکہ امپورٹنٹ ای میل آپ سے کوئی مس نہ ہو جائے سو کیپ پیشنس اگر انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہوا بھی وہ آپ کو ای میل ضرور کریں گے کہ آپ کا سائٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے اور آپ کو ریزنز بھی بتا دیں گے کہ کون کون سے ریزنز ہیں تو آپ ان ریزن کو کریکٹ کر کے آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ کوشچن ہے بائی
नहीं मिलेगा डॉट कॉम होना चाहिए ये कोई भी लाइक डॉट कॉम डॉट पी के क्या ये सच अच्छा इसमें मैंने वकास को इसका जो ब्लॉग है वो मैंने चेक किया और उसको मैंने बता भी दिया था कि उसमें क्या क्या खामी है उसके ब्लॉग में यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अक्सर आप लोग मुझे अपने इस तरह के वेबसाइट या ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बेचते हैं उसमें इस तरह इस फॉर्मेट में आप एड्रेस लिखते ये जो होता है ये आप अगर कमेंट्स आपके ब्लॉग पे आते हैं या यूट्यूब चैनल पे आते आपको पता है ये स्पैम्स में चले जाते हैं स्पैम्स में होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पे देखिए वैसे तो ये कमेंट्स पब्लिक में आते हैं लेकिन ये देखिए अभी भी स्पैम में पांच कमेंट्स पड़े हुए हैं हालांकि मैं तकरीबन डेली या एक आध दिन में चेक करता हूँ तो जब आप इस तरह का कोई भी मुझे लिंक भेजते हैं वो ऑटोमेटिक जैसे ये यहाँ पे देखे इन्होंने एक भेजा हुआ है एक इन्होंने बल्कि दो तीन भेजे हुए हैं नीचे ये देखे बिल्कुल इसी तरह की मेरा स्टार्ट ब्लॉक ऑन एफिलेटेंट से प्रूफ यहाँ पे फिर इन्होंने ये इन्होंने दिया हुआ है तो ऐसे जो आपके कमेंट्स होते हैं ये बल्कि ये इनका एक अपना भी है जो वकास तो फैल का देख सकते हैं ये मैं इसलिए इसको कमेंट को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ तो जब भी आप मुझे कोई अपना भेजेंगे ब्लॉग जो भी आप कहते हैं कि मैं इसको रिव्यू करूँ तो आपने डॉट कॉम नहीं लिखना है बल्कि आपने मतलब जो भी आपका ब्लॉग है यहाँ पे जैसे मैं अगर इसका बता दूँ तो आपने क्या करना है इसमें जैसे ये है वकास का ये बता देते हैं अभी ये है आई एस एस बी ऑनलाइन कोचिंग वन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम आपने इस तरह नहीं लिखना है यहाँ पे ठीक है यहाँ तक आई एस एस बी ऑनलाइन कोचिंग वन डॉट को आपने ब्रैकेट में लिखना है ठीक है ब्रैकेट डाल के डॉट लिखे डी ओ टी लिखे फिर ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम लिखे मैं समझ जाऊंगा और ये एच टी टी पी एस वगैरह की भी जरूरत नहीं है आपने सिंपल आपने लिखना है कि आई एस एस बी ऑनलाइन कोचिंग वन ब्रैकेट में डॉट आगे फिर ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम लिखने फिर वो क्या होता है वो कमेंट जो होता है वो चला जाता है पब्लिक में मतलब वो उसको स्पैम काउंट नहीं करता जितने भी लिंक्स होते हैं उनको जो यूट्यूब के आटोमेटिक एल्गोरिदम है वो उनको स्पैम काउंट करता है और जब तक मैंने इसको मैनुअली देखा नहीं है अगर मैं इसको देखूंगा नहीं तो बाजू का होगा कि ज्यादा होंगे और आप कहते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता रिप्लाई इस वजह से क्योंकि वो स्पैम्स में चले जाते और अभी तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकिन मोबाइल के स्क्रीन पे थोड़ा सा ये मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आप इस फॉर्मेट में करें और अगर आप इसके स्टार्ट में लिखेंगे क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखेंगे एशटैग आस्क टैग उर्दू तो वो फिर और ज्यादा इजी होता है मुझे आंसर करने के लिए पूछते हैं मुझसे मुबशर असलम वो ये कहते हैं सर ब्लॉग स्पॉट डॉट जैसे इन्होंने सही लिखा है देख सकते हैं सर ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर अप्रूवल लेने के लिए ब्लॉग कितना पुराना हो और कम से कम कितने आर्टिकल जरूरी है देखो जो आपके पास एडसेंस का रूल है अप्रूवल के लिए उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान वैसे ये मुख्तलि एरिया पे डिपेंड करता है पाकिस्तान में इंडिया में वो कम से कम छः महीने पुराना होना चाहिए लेकिन ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर आपका ब्लॉग सही कंटेंट हो उस पर मेरा एक आप टिप ये ज़रूर जहन में रखें कि जब आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल जब शुरू में बनाते शुरू में आप सही कॉन्टेंट डालें मेहनत करें ईमानदारी करें कॉन्टेंट पर मेहनत करें एक आर्टिकल पर तीन चार घंटे लगाएँ सही तौर पर उसमें पिक्चर्स डालें जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना देते कि आप एक सही पोस्ट कैसे करते हैं ब्लॉग पे वो आप सारे स्टेप्स करें आलान के थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन आपका पोस्ट सही होगा कम से कम उसमें कम से कम 300 वर्ड्स का होना चाहिए कम से कम हजार दो हजार तीन हजार का अब मेरे आप फॉरेस्ट्री पीडिया पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पोस्ट ऐसे है बिलीव इट और उसमें टेन थाउजेंड भी है और मैंने जैसे पहले बताया कि वो तीन दिन में अप्रूव हो गया तो आपने ऐसे डालना है उसमें वीडियोस आप डालें वीडियोस अगर आपके नहीं तो यूट्यूब के बाकी जो वीडियोस है वो इम्बेड करके अपने ब्लॉग में डाल दें मेरे चैनल के आप वीडियोस यूज कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं तो ये है कि कम अज कम आर्टिकल इसमें होने चाहिए दस बीस पच्चीस तीस जितने हो बट अगेन वो क्वालिटी को देखते हैं क्वान्टिटी को नहीं देते अगर आपने टोटल कॉपी राइटेड लिया है वो हज़ार ही आर्टिकल क्यों ना हो वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे तो आपने क्वांटिटी देखना है और अप्रूवल जल्दी मिल जाती है अगर आपका कंटेंट सही हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछते हैं ब्रेकिंग टाइम्स अमेजिंग वीडियो वो कहते हैं भाई ऑटो ब्लॉगिंग पर एडसेंस के एड्स लगा सकते हैं क्या जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं मैंने इसके ऊपर बड़े डिटेल में वीडियो बनाई है बल्कि कुछ दिन पहले मुझसे एक बंदे ने पूछा था कि अगर ऑटो ब्लॉगिंग पे आप एडसेंस के एड्स लगाते हैं तो आपका एडसेंस डिसअप्रूव हो जाएगा अब मैंने उसको रिप्लाई भी यही किया था भाई मैंने तो एज सच इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखा है कि डिसअप्रूव होता है या नहीं लेकिन जैसे ही मुझे कोई इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नजर आ गया मैं जरूर इसके ऊपर आपको बता दूंगा लेकिन यह है कि आप लगा सकते हैं और मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है मेरे
वो पूछते हैं सर इन गूगल ब्लॉग स्पॉट ब्लॉगर वैन डज गूगल लेट यू पुट एड्स ऑन योर ब्लॉग आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन सच एज यू हैव टू क्रॉस द मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज और यू मस्ट हैव एट लीस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट पोस्टेड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन ओके थैंक्स अभी इंग्लिश में क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ने भी ऐसा नहीं होते समझ में भी ऐसा नहीं जो उर्दू में लिखते हैं फनेटिक में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ने में तो ये पूछते हैं जनाब वन डज गूगल लेट यू पुट एड्स ऑन योर ब्लॉग उस वक्त जब आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाएगा आर देर एनी रिस्ट्रिक्शन जी रिस्ट्रिक्शन होते हैं बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपने कॉपी रेटेड कॉन्टेंट यूज नहीं करना है आपने वायलेटेड कॉन्टेंट यूज नहीं करना है आपने हेट से रिलेटेड मजहबी आपने अख्तिलाफा के ऊपर नहीं करना है टेररिज्म से रिलेटेड आपने नहीं करना है पॉर्न से रिलेटेड आपने नहीं करना है जितने भी नेगेटिव चीजें आपके माइंड में आते हैं जिनके ऊपर आप यूज समझे कि आपके वालिद आपको डांटेगा कि ये कंटेंट आप क्यों देख रहे हैं ये फिलहाल कर रहे तो एडसेंस उन सारे चीजों से आपको मना करता है बाकी पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें आप वो कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज कोई मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज नहीं है लेकिन ये जहन में रखिए कि जितने अच्छे व्यूज आएंगे उतने ही आपके कंटेंट पे जल्दी अप्रूवल मिलेगी और ये जहन में रखिए कि आप अपने आर्टिकल्स को बार बार खुद ना देखे आप बार बार एक ही आई एड्रेस से आप रिपीटेड करते हैं इस तरह नहीं देखे आप लोगों को देखने दे और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर यूके यूएसए से ट्रैफिक आएगा वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा एंड फाइनली ये है कि आपके कंटेंट पे अगर गूगल सर्च से जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी जल्दी आपका अप्रूव हो जाएगा फेसबुक से व्हाट्सएप पे ठीक है वो हेल्प करते हैं लेकिन अगर आपके सौ व्यूज में से नाइनटी एट फेसबुक व्हाट्सएप से आए और दो व्यूज गूगल से आए तो साफ पता चल जाता है कि आपने ये गूगल व्हाट्सएप से जानबूझ के व्यूज गेन किए हैं तो कीप पेशन और यह है कि पेशन रखने के बाद ही आप अच्छे व्यूज गेन कर सकते हैं और बेटर ये है कि जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कोरा वगैरह से आप व्यूज हासिल करेंगे तो या याहू आंसर से आप व्यूज हासिल करेंगे तो वो फिर जल्दी आप उसके ऊपर अप्रूवल गेन कर सकते हैं ये पूछते हैं सर आउटू पुट एड्स ऑन ब्लॉगर विदाउट कस्टम डोमेन ब्लॉगर पे एड्स रखना कस्टम डोमेन के बगैर आप कस्टम डोमेन हो या कस्टम होस्टेड हो जो भी है आप दोनों पे एड्स रख सकते हैं और प्रोसीजर बिल्कुल दोनों का सेम होता है परसों की भी वीडियो में मैंने बता दिया जब एफिलियट करने का बताया था उसमें मैंने बताया था कि एड्स कैसे आप रख सकते हैं पिछले मैंने चार पांच वीडियोस में मैंने बताया लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं बड़े डिटेल में मैं वीडियोस बनाता हूँ वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है आपने अक्सर नोट किया है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करके नहीं बता रहा हूँ बाई दबे क्वेश्चन मुझसे पूछता है ओ माई गॉड हाउ टाइम फ्लाइज ये पूछते हैं ये है आसिया सलाम आई थिंक सेम सॉरी आसिया सेम वो ये पूछते हैं असल भाई वाले आई हैव ब्लॉग स्पॉट एडसेंस अप्रूव फॉर लास्ट टू ईयर्स बट नो अर्निंग ओनली सेवन डॉलर प्लीज हेल्प लिंक भी दिया हुआ है अच्छा तो अप्रूव्ड है सबसे पहली बात ये ये कि आपका अप्रूव्ड है सेवन डॉलर अर्निंग है सिर्फ तो ये मैंने इसका वैसे चेक किया हुआ है सेवन डॉलर अर्निंग है तो अर्निंग तो हो रही है अब अगर आपके डॉलर कम आ रहे हैं यानी कि आपकी अर्निंग कम हो रही है तो इट मीनस के आप आर्टिकल्स को मजीद पॉलिश नहीं कर रहे हैं आप इसको यह है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं या जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं आप ये एस नहीं है एस के ऊपर मेरी वीडियो देखे इन उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगा और आपकी अर्निंग तेजी से इम्प्रूव हो जाएगी तो अगर आपका एडसेंस अप्रूव है आप दो साल से कर रहे हैं तो आप काफी एक्सपीरियंस्ड है अब दो साल तो मुझे नहीं हो रहे हैं ब्लॉगिंग करते हुए स्टिल ये है कि आप कोई चीज मिस कर रहे हैं तो आप वो चीजें देख लेंगे जो जो आपकी कमी है वो कवर करके इन फिर ये है कि आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाएगा बाकी ये है कि आपका ब्लॉग चूंकि फूड से रिलेटेड तो आप फूड से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट करें आप रेडिट में जाए फूड से रिलेटेड फूड रेसिपी से रिलेटेड आपको काफी सारे थ्रेड मिलेगे उनको आप कवर करें जो यूट्यूब पे ऐसे चैनल होते हैं जो टॉपिक्स आपने बनाए हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड यूट्यूब की वीडियोस चेक करें और उनके कमेंट में आप बताएं कि मैंने इसके ऊपर टॉपिक लिखा है और अपने ब्लॉग का एड्रेस दे लेकिन इस तरह नहीं थे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपने डॉट की जगह आपने डीओटी लिखना है वहां से आप ऑडियंस गेन कर सकते हैं फेसबुक पे ऐसे पेजेस ऐसे ग्रुप देखे जहाँ पे फूड से रिलेटेड बातें होती है तो आप वहां पर ऑडियंस गेन करें इनशाला आपकी अर्निंग ठीक हो जाएगी क्या ट्रिक है ये पूछते हैं आर वाई क्रिएटिव स्टूडियो क्या ट्रिक है यूएसए कैनेडा से ट्रैफिक लेने के लिए मेरी वेबसाइट है ये मैं पहले बता चुका हूँ आप उन लोकेशन को टारगेट करें और वहां से व्यू गेन कर सकते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये पूछते हैं एग्रोड फिशी सर मैंने आपसे पूछा था क्या वाकई ऑटो ब्लॉगिंग में तीन दिन में एडसेंस अप्रूव हो जाएगा मैं आप पर यकीन करके ऑटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूं अगर ऑटो ब्लॉगिंग से एडसेंस अप्रूव न हुआ तो मेरी मेहनत
दूसरी बात यह है कि आप अगर ऑटो ब्लॉग आप इतनी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो आप ऑटो ब्लॉगिंग ना करें मैंने ऑटो ब्लॉगिंग के अपने वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि मैं ऑटो ब्लॉगिंग को पसंद नहीं करता लेकिन मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हुए थे इस वजह से मैंने तीन वीडियोज उस पर बना दी अदरवाइज मैं ना ऑटो ब्लॉगिंग से अर्निंग में इंटरेस्ट रखता हूँ और ना ऑटो ब्लॉगिंग पे बिलीव करता हूँ क्योंकि जब आप एक चीज़ को कर रहे हैं तो मेहनत से करें ईमानदारी से करें तीसरी बात यह है कि अगर आपका अप्रूव नहीं हो तो आप मुझे माफ नहीं करेंगे तीन दिनों में तो अगर आपका ये इंटेंशन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट ही ना करें क्योंकि ये है कि अगर आपका नहीं हो जाएगा और आप कहेंगे मेरा जब तीन दिन में हुआ तो आपका तीन दिन में डेफिनेटली हो या ना हो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उनको देखना पड़ता है मैं एडसेंस पर रजिस्टर्ड हूँ मेरा एडसेंस पे अकाउंट है जब इसको दूसरे में अकाउंट के साथ लिंक करता हूँ तो एडसेंस को मुझ पर पहले से ट्रस्ट है दैट इज़ वाई वो मेरे ब्लॉग्स को जल्दी से अप्रूव करता है ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले अपने वीडियोज में कि किस वजह से मेरे ब्लॉग्स जल्दी अप्रूव हो रहे हैं तो अगेन आप अगर मेहनत करेंगे ईमानदारी से काम करेंगे तो तीन दिन नहीं तो तीन महीने में तीन वीक्स में आपका हो जाएगा ओ तो जाएगा उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकेंगे तो आप मेरे लिए ब्लॉगिंग नहीं कर रहे भाई आप अपने लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं मेहनत करें ईमानदारी से काम करें यू विल गेट अप्रूव इन शह अगेन उन्हीं का क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि सर आप मुझको एक ब्लॉग बना के दे मैं आपको अपनी जी मेल लूंगा और उस पर अप्रूव करवा कर वो आप दे दें देखो भाई अगर आप मुझे ब्लॉग इतना तो मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी चीज़ों को सवा सकूं अगर आप अगेन वही मैं इतनी लंबी लेक्चर नहीं देना चाहता सिंपल ये कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका अप्रूव हो जाएगा आप अपने लिए कर रहे हैं एक दिन की बात नहीं दो दिन की बात नहीं लोग लाइफ टाइम कर ले करते हैं ये चीज़ और बाद लोग तो अपना प्रोफेशन बनाते हैं ये कोई सरकारी जॉब वगैरह नहीं देखते बस इसी में अपनी मेहनत करते और अच्छी खासी अर्निंग करते मैं कुछ लोगों को जाता हूं मैं इसके ऊपर शायद आने वाले दिनों में वीडियो बना दूं उनके परमिशन से मैं उनके अकाउंट आपको दिखा दूंगा एडसेंस में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मंथली सात लाख पाकिस्तानी कमाते हैं जस्ट ब्लॉगिंग से कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ब्लॉगिंग या वेबसाइट्स है इस तरह करके वो कमाते हैं तो अगर आप मेहनत करेंगे कमाएंगे अभी यह है कि मैं आपको बना के दूँ कल के दिन में आप मुझे कहेंगे मैं आपके लिए पोस्ट भी डाल दूँ तो आप कोशिश करें खुद काम करें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहते हैं अजहर हबीब माई ब्लॉग है फाइव टू सिक्स डेली ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्राम पाकिस्तान बट सी पी सी लो आउट इनके सी पी सी जी ये सब के साथ होता है मेरे अपना सी पी सी कभी जीरो पॉइंट जीरो थ्री होता है कभी जीरो पॉइंट जीरो टू वो भी एडसेंस जो होता है लिंक्ड है अगर ब्लॉग से या वेबसाइट से यूट्यूब पर तो जीरो पॉइंट जीरो वन नहीं रहता है तो यह है कि पाकिस्तान में तो यही चलता है पाकिस्तान इंडिया में भी तकरीबन आलमोस्ट यही चलता है बहुत स्पेशल अगर आपका कंटेंट हो तो फिर 0.05 तक चला जाता है अगर आपको सी को इंक्रीज करना है तो बाहर के कंट्रीज़ को टारगेट करें ये मिक्स हो जाएंगे पाकिस्तान और बाकी बाहर के बाहर तो आपको पता है सी कितना ज़्यादा मिलता है तो ये जब एवरेज आ जाएगा तो फिर आपकी सी पी अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगी पाकिस्तान से आपकी सी इंक्रीज़ नहीं होने वाली है अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत कुमार इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारी ई है इस बंदे के नहीं ओवरऑल ये जो आप ब्लॉगिंग है या यूट्यूब चैनल पर बड़ा सेल सा चल रहा है कि भाई आप अपना यूट्यूब चैनल मुझे बेच दे वो यूट्यूब चैनल जो चार हजार इनके आवर्स कंप्लीट होते हैं और वो उनका वन थाउजेंड सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद जब अप्रूव होते हैं तो लोग उनको बड़ा आजकल एक बिजनेस बना रहे हैं कि भाई आप मुझ पे बेच दे तो मैं इसको वो करूंगा अपने लिए स्टार्ट करूंगा या मैं किसी और को बेच दूंगा काइंड ऑफ कारोबार हो गया ये तो ये है कि ठीक है अच्छा खासा कारोबार है ये और मुझे ऑफर हुआ है मेरा एक चैनल है जिसमें थाउजेंड सब्सक्राइबर अभी कम्प्लीट हुए है वो मेजेस्टिक पाकिस्तान का उसमें एक बंदे ने मुझे थर्टी ऑफर किया था कि तीस हज़ार मुझे, मुझे अपना चैनल बेच दे तो ऐसे वो तो खैर ऐसे कारोबार की नीयत से कर रहे हैं मे बी शायद उनको फायदा हो में लेकिन यहाँ पे ये है कि ये बंदा मुझसे पूछते सर एक ब्लॉगर वेबसाइट परचेज करना है आपसे एडसेंस अप्रूव होना चाहिए सर प्लीज रिप्लाई इससे मेरी कन्वर्सेशन भी हुई थी तो ये है कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो मैंने इसको कहा भी था कि भाई आप मेहनत करो आप शुरू से स्टार्ट करें अपने अब मेरे ब्लॉगर फॉर एग्जांपल एक एस एस पीडिया है वो एस एस के ऊपर है वो आपके काम की है नहीं है आगे आप उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं आप देखेंगे मेरे ब्लॉग एस एस पीडिया डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम आप देखेंगे मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से मेनटेन किया है उस पर मैं इंटरेस्ट में काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेच देता हूँ वो और दूसरा ये है कि आप उसको कैसे मेनटेन करेंगे वो कुछ ही टाइम के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी आपके ऑडियंस भाग जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका वो ब्लॉग रह जाएगा और दूसरी बात यह है कि वो ब्लॉग मेरे एडसेंस के साथ लिंक है मेरे जीमेल के साथ लिंक है मैं अपना जीमेल और एडसेंस कैसे आपको दे सकता हूं त
थैंक यू सो मच आपके ब्लॉग आपके ब्लॉग पे मैंने विजिट किया था बॉलीवुड गपशप पे उस पर एड क्यों नहीं शो हो रहा है सिर्फ एड टेक्स हो रहा है मोर ओवर क्या अभी तक आपकी अर्निंग हो रही है ये जिस ब्लॉग का कह रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ब्लॉग्स में जब आप मैं आपको ये देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप ये की बात कर रहे हैं और इसकी बात सही है आप जब इसको यहाँ से व्यू ब्लॉक करेंगे तो मैं न्यू टाइप में करता हूँ बॉलीवुड गपशप एक एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग था जिस पे मैंने आपको बताया था कि आप एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग पे एक मिनट में एक और आपको ऑटो ब्लॉगिंग दिखाता हूँ ये पाकिस्तान टेक न्यूज ये यहाँ पे देखे इसके तीन पोस्ट है बॉलीवुड गपशप के ऑटो ब्लॉगिंग है और वो अगर मैं आपको दिखा दू पाकिस्तान टेक न्यूज तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसने मेरे ब्लॉग को विजिट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं एड लिखा हुआ है नीचे इसके बाद एड नजर नहीं आ रही इसी तरह नीचे भी इसी तरह है और ये देख रहे हैं यहाँ पे भी एड लिखा हुआ है तो मैंने इसको बता दिया था कि मैंने जो यहाँ पे एड डाला था एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए डाला था बाद में मैंने इसे कोड को रिमूव किया था लेकिन अगर आप ये मेरा दूसरा ब्लॉग देखेंगे पाकिस्तान टेक न्यूज इसको भी मैं व्यू ब्लॉग करता हूँ ये भी मेरा ऑटो ब्लॉगिंग इसमें भी आप देखिए पोस्ट इतने ज्यादा है सात हजार तीन सौ पैंतालीस तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑटो ब्लॉगिंग है लेकिन इस पर आपको एड नजर आ रही है देख सकते हैं ये एड्स बाई गूगल है नीचे ये भी एक एड है ये भी एड्स बाई गूगल है हालांकि ये भी ऑटो ब्लॉगिंग है और अगर नीचे एक और शायद मैंने रखा था ये भी है और ये देखिए ये मैच्ड कॉन्टेंट है ये भी सिर्फ गूगल ऐसे ब्लॉग्स को देता है जो पसंद करता है अरबला कोई अपॉर्चुनिटी देता भी नहीं ये ऑटो ब्लॉगिंग उस पर भी मेस्ट कंटेंट है तो अगर आपका ऑटो ब्लॉगिंग सही टॉपिक पे होगा तो आपको ज्यादा व्यूज भी मिलेंगे और आपके अल्टीमेटली एडसेंस के अप्रूवल भी आ जाएंगे और आपके एड्स भी नजर आ जाएंगे तो सिंपल यह कि यहाँ से मैंने एड यूनिट को हटा दी है इस वजह से यहाँ पे आपको एड्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि मैं ये मैं मेरे एक इम्पोर्टेंट उसके साथ लिंक था एक्सपेरिमेंटल जो मेरा एडसेंस था उसके साथ लिंक था जिसमें ये भी मेरा लिंक है तो मैं नहीं चाहता था कि इस इतने ज्यादा ऑटो ब्लॉगिंग हो और उसकी वजह से इसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाए डेट्स वाई मैंने हटा दिए और जहां तक आपने अर्निंग की बात की तो अर्निंग बहुत कम थी टू डॉलर शायद थी तो डेट्स वाई मैंने इसको बंद कर दिया है वहां पे बहरहाल इस ब्लॉग से फिर भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही क्योंकि यह बड़ा इंट्रेक्टिव सा लग रहा है यहाँ पे तो इस वजह से इस पे अर्निंग थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन मैं ऑटो ब्लॉगिंग से अर्निंग से ज्यादा प्रेफर करता हूँ रियल ब्लॉगिंग को जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट ब्लॉगिंग ब्लॉग स्पॉट मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई अगर आपका क्वेश्चन मैंने फीचर नहीं किया था हम सो सॉरी फॉर दैट आप अगेन इस वीडियो के नीचे उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा इसके वॉल्यूम टू में वो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँ और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई न्यू क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं इस वीडियो के नीचे आप एश टैग आस्क टेक उर्दू करके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं मैं इनशाला आने वाले वीडियोज़ में वो फीचर करूँगा तो मिलते अगले वीडियो में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह फेज एंड डोंट फॉर गेट टू विजिट टेक उर्दू डॉट नेट